হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আমি এখন তোমাদের রায়ো মার্টিন দু হাজার পঁচিশ প্রশ্ন বিচিত্রার বারো নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের অ্যান্সারগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো সেকেন্ড সামেটিভে তোমাদের যেই চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলিউশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেইগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে একের দাগের এক এখানে বলা রয়েছে অমল এবং বিমল একটি ব্যবসা শুরু করে অমল পাঁচশো টাকা নয় মাসের জন্য এবং বিমল কিছু টাকা ছয় মাসের জন্য ব্যবসায় নিয়োজিত করে ব্যবসায় মোট লাভ হয়েছে উনসত্তর টাকা এবং বিমল লাভের ছেচল্লিশ টাকা পেয়েছে তাহলে ব্যবসায় বিমলের মূলধন কত টাকা ছিল এটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো এখানে ব্যবসায় মোট লাভ যেহেতু দেওয়া রয়েছে উনসত্তর টাকা বিমলের লাভ যে চল্লিশ টাকা তাহলে অমলের কত টাকা লাভ হবে দেখো অমলের লাভ এবং বিমলের লাভের যোগফলটা হচ্ছে মোট লাভ তাহলে অমলের লাভ হয়ে যাবে মোট লাভ থেকে বিমলের লাভের বিয়োগফল অর্থাৎ সিক্সটি নাইন মাইনাস ফর্টি সিক্স করলে হচ্ছে দেখো টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ অমলের লাভ হয়েছে তেইশ টাকা তাহলে বিমল এবং অমলের লাভ আমরা পেয়ে গেছি অমলের মূলধন তাহলে কত হবে দেখো পাঁচশো টাকা নয় মাসের জন্য কেটেছিল অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশশো টাকা হয়ে যাচ্ছে এবার বিমলের এক্স টাকা নিয়োগ করা হয়েছিল অর্থাৎ বিমল মূলধন দিয়েছিল এক্স টাকা ছয় মাসের জন্য তাহলে বিমলের মোট মূলধন কত হয়ে যাবে দেখো সিক্স এক্স টাকা দেখো যেহেতু মূলধনের অনুপাত এবং লভ্যাংশের অনুপাত একই হয় সেই জন্য এখানে তাহলে পঁয়তাল্লিশশো ইস টু সিক্স এক্স ইকুয়াল টু হয়ে যাবে তেইশ ইস টু ছেচল্লিশ তাহলে দেখো পঁয়তাল্লিশশো বাই সিক্স এক্স অর্থাৎ আমরা অনুপাত থেকে ভগ্নাংশে লিখে নিলাম তাহলে তেইশ বাই ছেচল্লিশ হবে অর্থাৎ এক্স ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে পঁয়তাল্লিশশো ইন্টু ছেচল্লিশ বাই তেইশ ইন্টু ছয় কাটাকাটি করলাম তেইশ দুগুণে ছেচল্লিশ তিন দুগুণে ছয় তিনের সঙ্গে পঁয়তাল্লিশশো কাটাকাটি করলে পনেরোশো আসছে অর্থাৎ এক্সের মান আসছে পনেরোশো তার মানে ব্যবসায় বিমলের মূলধন হয়ে যাচ্ছে পনেরোশো টাকা এবং এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান এতে দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো যেখানে এ নট ইকুয়ালস টু জিরো সেই সমীকরণের বীজ দয় পরস্পর অনন্যক এবং বিপরীত চিহ্ন যুক্ত যদি হয় তাহলে নিচের মধ্যে কোনটি ঠিক দেখো এই এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এক নম্বর সমীকরণের একটি বীজ যদি আমরা আলফা ধরে নিই তাহলে অপর বীজ হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান বাই আলফা কারণ চিহ্ন বলা রয়েছে বিপরীত এবং পরস্পরের অনন্যক হয়ে যাবে মানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আলফার যদি অনন্যক করি তাহলে ওয়ান বাই আলফা পেয়ে যাব এবং চিহ্ন যেহেতু বিপরীত বলা রয়েছে তাই এটা প্লাস ধরেছি বলে এটা আমাদেরকে মাইনাস ধরে নিতে হলো এখন তাহলে বীজ দয়ের সমষ্টি কত হয়ে যাবে দেখো মাইনাস বি বাই এ হয়ে যাবে অর্থাৎ আলফা মাইনাস ওয়ান বাই আলফা ইকুয়ালস টু মাইনাস বি বাই এ হয়ে যাবে বীজ দয়ের গুণ ফল অর্থাৎ আলফা ইন্টু মাইনাস ওয়ান বাই আলফা ইকুয়ালস টু সি বাই এ হয়ে যাবে এখন দেখো আলফার সঙ্গে মাইনাস ওয়ান বাই আলফা যদি গুণ করি তাহলে কেটে যাচ্ছে আলফার সঙ্গে ওয়ান বাই আলফা অর্থাৎ সি বাই এ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান আসছে অর্থাৎ সি ইকুয়ালস টু মাইনাস এ তার মানে এ প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো হচ্ছে দেখো এ প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এটা রয়েছে অপশান সিতে সেই জন্য আমাদের সি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও অপশান সিতে রয়েছে এ প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে বীজদয়ের সমষ্টি এবং বীজদয়ের গুণফল কিভাবে মনে রাখতে হয় এটা একটু তোমরা খেয়াল রাখবে এরপর দেখো একের দাগে তিনেরটা এখানে বলা রয়েছে এক্স এবং ওয়াইয়ের সরি এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে যখন জেড ধ্রুবক এবং জেডের সঙ্গে এক্স ব্যস্ত ভেদে এমনভাবে আছে যাতে ওয়াই ইকুয়ালস টু ফোর হলে জেড ইকুয়ালস টু ফাইভ হয় এক্স ইকুয়ালস টু থ্রি হলে এক্স ওয়াই জেডের মধ্যেকার সম্পর্ক কি হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এখানে দেখো এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে যখন জেড ধ্রুবক এবং এক্স জেডের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে যখন ওয়াই ধ্রুবক তাহলে যৌগিক ভেদের উপপাদ্য অনুযায়ী আমাদের কি হয়ে যাবে এক্স ওয়াই বাই জেডের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে যখন ওয়াই এবং জেড উভয়েই পরিবর্তনশীল এখন যদি আমরা একটি ভেদ ধ্রুবক কে ধরে নিই অর্থাৎ কে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক যদি ধরা হয় তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু কে ইন্টু ওয়াই বাই জেড আসবে এটাকে আমরা এক নম্বর দিয়ে দিলাম এখন এক নম্বর সমীকরণে যদি এক্স ইকুয়ালস টু থ্রি ওয়াই ইকুয়ালস টু ফোর এবং জেড ইকুয়ালস টু ফাইভ বসে তাহলে ভেদ ধ্রুবকের কত মান আসছে দেখে নাও এক্সের পরিবর্তে তিন ওয়াইয়ের পরিবর্তে চার এবং জেডের পরিবর্তে প
এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগে চারেরটা এখানে দেখো এটা তোমাদের আগেও একবার হয়েছিল ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ সেন্টিমিটার বলা রয়েছে ও থেকে তেরো সেন্টিমিটার দূরত্বে পি একটি বিন্দু বলা আছে পি থেকে বৃত্তের দুটি স্পর্শকের দৈর্ঘ্য পি কিউ এবং পি আর এবার দেখো পি কিউ ও আর এই চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল কত হবে এখানে প্রথমে আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করব যার কেন্দ্র হচ্ছে ও বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পি বিন্দু কত দূরত্বে রয়েছে দেখো তেরো সেন্টিমিটার দূরত্বে রয়েছে অর্থাৎ ও পি সমান হয়ে যাবে তেরো সেন্টিমিটার বৃত্তের দুটো ব্যাসার্ধ ও কিউ এবং ও আর উভয়ের কত হয়ে যাবে মান দেখো পাঁচ সেন্টিমিটার এবার দেখো পি কিউ স্পর্শক এবং পি আর স্পর্শক এদের দুজনের দৈর্ঘ্য সমান হয়ে যাবে দেখো বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান এই স্পর্শক দুটোর পরিমাপও সমান তাহলে ও পি কিউ ত্রিভুজের যেটা ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে সেটাই ও পি আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে তাই দেখো ও কিউ পি আর এই যে চতুর্ভুজটি এটার ক্ষেত্রফল এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে সমষ্টির সঙ্গে সমান হয়ে যাবে এখন আমরা এই ত্রিভুজ দুটোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব আমরা কি জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হয়ে যায় হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে এখানে ভূমি দেখো রয়েছে পি কিউ এবং পি আর উচ্চতার মান আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ সেন্টিমিটার এবং ও পি সমান তেরো সেন্টিমিটার বলা রয়েছে তাহলে ও আর ও কিউ সমান পাঁচ সেন্টিমিটার হয়েছে দেখো যেহেতু পি কিউ স্পর্শক কিউ বিন্দুতে বৃত্তকে স্পর্শ করেছে সেই জন্য ও কিউ লম্ব হয়ে যাবে পি কি এর ওপর একইভাবে ও আর লম্ব হয়ে যাবে পি আর এর উপর দেখো ত্রিভুজ ও পি কিউ সমকোণী ত্রিভুজ আর যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা পিথাগোরাসের উপবাদ্য অ্যাপ্লাই করতে পারি অর্থাৎ লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু অতিভুজ স্কোয়ার হয়ে যায় তাহলে পি কিউ এর স্কোয়ার সমান হয়ে যাবে তেরোর স্কোয়ার মাইনাস পাঁচের স্কোয়ার ও পি হচ্ছে তেরো এবং ও কিউ হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে পি কিউ এর স্কোয়ার সমান একশো উনসত্তর মাইনাস পঁচিশ আসবে কারণ তেরোর বর্গ করলে একশো উনসত্তর পাঁচের বর্গ করলে পঁচিশ হয় একশো উনসত্তর থেকে পঁচিশ বিয়োগ করলে একশো চুয়াল্লিশ হবে এবার যদি বর্গমূল করা হয় তাহলে বারো আসবে দেখো পি আর সমান বারো এবার ত্রিভুজ ও পি কিউ এর ক্ষেত্রফল তাহলে হয়ে যাবে হাফ ইন্টু পি কিউ ইন্টু ও কিউ দেখো মানগুলো বসিয়ে দিলাম তিরিশ বর্গ সেন্টিমিটার এসেছে একইভাবে তাহলে ও পি আর এর ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে তিরিশ বর্গ সেন্টিমিটার তার মানে চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে তিরিশ প্লাস তিরিশ অর্থাৎ ষাট বর্গ সেন্টিমিটার এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একবার পুরোটা এরপর দেখো একের দাগের পাঁচেরটা এখানে ত্রিভুজ এ বি সি এর বি সি বাহু সমান্তরাল সরল লেখা এ বি এবং এ সি বাহুকে যথাক্রমে এক্স এবং ওয়াই বিন্দুতে ছেদ করেছে বলা রয়েছে এ এক্স সমান টু পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার এ ওয়াই সমান থ্রি পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার এবং ওয়াই সি সমান ফোর পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার হলে এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য কত নির্ণয় করতে বলেছে দেখো এখানে এক্স ওয়াই যেহেতু বি সি এর সঙ্গে সমান্তরাল রয়েছে সেই জন্য থ্যালেসের উপবাদ্য অনুযায়ী এ এক্স বাই বি এক্স ইকুয়ালস টু এ ওয়াই বাই সি ওয়াই বা ওয়াই সি আমরা লিখতে পারব দেখো এখানে এ এক্স এ ওয়াই এবং সি ওয়াই এর মান আমরা জানি তাহলে বি এক্স এর মান কত হয়ে যাবে বি এক্স ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু ফোর পয়েন্ট এইট বাই থ্রি পয়েন্ট টু তাহলে বি এক্স ইকুয়ালস টু দেখো আমরা যদি দশমিক থেকে ভগ্নাংশে লিখি তাহলে এটা চব্বিশের দশ হয়ে যাবে এটা আটচল্লিশের দশ হয়ে যাবে এখানে থ্রি পয়েন্ট টু রয়েছে অর্থাৎ এটা বত্রিশের দশ হয়ে যাবে বত্রিশ নিচে রইল দশকে আমরা উপরে গুণ করে দিলাম তাহলে কাটাকাটি করলে হচ্ছে ছত্রিশ বাই দশ অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট সিক্স দেখো বি এক্স হয়েছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দেখো এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স আমরা এ এক্সের পরিমাণ জানি টু পয়েন্ট ফোর তাহলে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে আমাদের এ বি এর ডিস্টেন্স আমরা নির্ণয় করতে পারব দেখো এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু দূরত্ব অর্থাৎ এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস বি এক্স অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফোর প্লাস থ্রি পয়েন্ট সিক্স মানে ছয় দশমিক জিরো অর্থাৎ ছয় সেন্টিমিটার দেখো এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য হয়ে যাচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশন বিতে এরপর দেখো একের দাগে ছয় এখানে বলা রয়েছে সাত সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের পরিমাপ কত দেখো অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ যেহেতু সাত সেন্টিমিটার দেওয়া রয়েছে তাই তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল থ্রি পাই আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে দেখো থ্রি ইন্টু পাই ইন্টু সেভেনের হোল স্কোয়ার যেহেতু পাই এখানে দেখো প্রত্যেকটা অপশানেই পাই রয়েছে অর্থাৎ পায়ের মান আমরা বসাবো না তাই থ্রি পাই ইন্টু সেভেনের হোল স্কোয়ার হলো উনপঞ্চাশের সঙ্গে তিন গুণ করলে হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ অর্থাৎ একশো সাতচল্লিশ পাই বর্গ সেন্টিমিটার হয়ে যাচ্ছে অর্ধগোলকটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল
ভূমিতলের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ফোর ইস টু ফাইভ হলে তাদের উচ্চতার অনুপাত কত হবে দেখো ভূমিতলের ব্যাসার্ধের সাধারণ অনুপাত আমরা যদি আর ধরে নিই এবং শঙ্কু দুটোর একটির উচ্চতা এইচ একক আর সরি এইচ ওয়ান একক আর একটির যদি এইচ টু একক ধরে নিই তাহলে কি হয়ে যাবে দেখো এখানে ব্যাসার্ধের অনুপাত বলা রয়েছে ফোর ইস টু ফাইভ তাহলে একজনের ব্যাসার্ধ ফোর আর এবং অপর একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধ হয়ে যাবে ফাইভ আর একক দেখো তাহলে শঙ্কু দুটোর আয়তনের অনুপাত বলা রয়েছে ওয়ান ইস টু ফোর সেই জন্য একের তিন পাই ফোর আরের হোল স্কোয়ার ইন্টু এইচ ওয়ান তার সঙ্গে অনুপাত হচ্ছে একের তিন পাই ফাইভ আরের হোল স্কোয়ার ইন্টু এইচ টু সেটা সমান ওয়ান ইস টু ফোর হচ্ছে একের তিন পাই একের তিন পাই যদি কেটে যায় তাহলে ফোর আরের হোল স্কোয়ার মানে হবে ষোলো আর স্কোয়ার তার সঙ্গে এইচ ওয়ান গুণ থাকবে ফাইভ আরের হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে পঁচিশ আর স্কোয়ার তার সঙ্গে এইচ টু গুণ থাকবে ইকুয়ালস টু ওয়ান ইস টু ফোর অর্থাৎ একের চার হয়ে যাবে দেখো এখানে এইচ ওয়ান বাই এইচ টু ইকুয়ালস টু একের চার ইন্টু পঁচিশ বাই ষোলো হয়ে যাবে অর্থাৎ দেখো পঁচিশ বাই চারশো লং চৌষট্টি হয়ে যাচ্ছে তাই এইচ ওয়ান ইস টু এইচ টু ইকুয়ালস টু পঁচিশ বাই সরি পঁচিশ ইস টু চৌষট্টি এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এটা রয়েছে অপশন ডিতে দুয়ের দাগের এক একটা দেখো এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেডের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে ওয়াই স্কোয়ার জেড এক্সের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে এবং জেড স্কোয়ার এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে তাহলে ভেদ্রুপক তিনটির গুণফল নির্ণয় করতে বলেছে দেখো এক্স স্কোয়ার যখন ওয়াই জেডের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে তখন এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কে ওয়ান ওয়াই জেড লেখা যাবে যেখানে কে ওয়ান একটি অসন্ন ভেদ্রুপক তাহলে কে ওয়ান ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই জেড হয়ে যাবে এটাকে আমরা এক নম্বর দিলাম যখন ওয়াই স্কোয়ার জেড এক্সের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে তখন কে টু একটি অসন্ন ভেদ্রুপক ধরা হলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কে টু জেড এক্স লেখা যাবে অর্থাৎ কে টু সমান হয়ে যাবে ওয়াই স্কোয়ার বাই জেড এক্স এটাকে দুই নম্বর দিয়ে দিলাম দেখো যখন জেড স্কোয়ার এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে তখন জেড স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কে থ্রি এক্স ওয়াই লেখা যাবে যেখানে কে থ্রি একটি অসন্ন ভেদ্রুপক তার মানে কে থ্রি সমান হয়ে যাবে জেড স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই এটাকে আমরা তিন নম্বর দিয়ে দিলাম এবার আমরা ভেদ্রুপক তিনটির গুণফল করব অর্থাৎ কে ওয়ান কে টু কে থ্রি করবো দেখো বামপক্ষের সঙ্গে বামপক্ষ গুণ হয়ে যাবে আবার ডান পক্ষের সঙ্গে এখানে ডান পক্ষ গুণ হয়ে যাবে তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই জেড ওয়াই স্কোয়ার বাই জেড এক্স জেড স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই হয়ে যাবে দেখো লবেও এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড এক্স স্কোয়ার আসছে আর হরেও এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এসেছে অর্থাৎ কেটে যাবে তার মানে ওয়ান আসবে ভেদ্রুপক তিনটির গুণফল হয়ে যাচ্ছে ওয়ান এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগে দুই এখানে বলা রয়েছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের এ বি একটি যে বি বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানা হলো যা বর্ধিত এ ও কে টি বিন্দুতে ছেদ করে অ্যাঙ্গেল বি এটি সমান বাইশ ডিগ্রি হলে অ্যাঙ্গেল বি টি এর মান কত হবে দেখো বি এটি সমান বাইশ ডিগ্রি দেওয়া রয়েছে সেই জন্য বি এ ও সমানও বাইশ ডিগ্রি হয়ে যাবে অর্থাৎ এই বাহুটাকে আমরা ও পর্যন্ত যদি ছোট করি তাহলেও কিন্তু কোনের মান কোনো রকম পরিবর্তন হবে না দেখো যেহেতু ও এ সমান ও বি হচ্ছে কারণ কি একই বৃত্তে সকল ব্যাসার্ধই সমান সেই জন্য ত্রিভুজ ও এ বি এর ক্ষেত্রে সমান বাহুর বিপরীত কোন সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ বি কোণের সঙ্গে এ কোন সমান হয়ে যাবে তাহলে অ্যাঙ্গেল ও বি এ সমানও বাইশ ডিগ্রি আমরা পেয়ে যাব যেহেতু ও এ বি সমান বাইশ ডিগ্রি হয়েছে তাহলে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি সেই ব্যাপারটাকে আমরা এখানে যদি কাজে লাগাই তাহলে অ্যাঙ্গেল এ ও বি সমান হয়ে যাবে একশো আশি মাইনাস বাইশ মাইনাস বাইশ কারণ এই দুটো কোণের মান এসেছে বাইশ ডিগ্রি করে দেখো এ ও বি সমান হয়ে যাচ্ছে একশো ছত্রিশ ডিগ্রি আবার অ্যাঙ্গেল এ ও টি সমান কত দেখো একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশি থেকে একশো ছত্রিশ বাদ দিয়ে দিলে আমরা কিন্তু বি ও টি নির্ণয় করতে পেরে যাব দেখো এ ও টি সমান একশো আশি ডিগ্রি এ ও টি মানে হচ্ছে এ ও বি প্লাস বি ও টি তাহলে দেখো এখানে বি ও টি সমান আসছে একশো আশি মাইনাস একশো ছত্রিশ অর্থাৎ চুয়াল্লিশ ডিগ্রি যেহেতু ও বি বি টি এর ওপর লম্ব এই যে ও বি বি টি এর ওপর লম্ব সেই জন্য দেখো এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে আর সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এখানে দেখো একটা কোণ অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল ও বি টি হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আর ত্রিভুজ ও বি টি এর ক্ষেত্রে বি ও টি এর মান আমরা জানি আবার ও বি টি এর মানও আমরা জানি তাহলে অ্যাঙ্গেল বি টি ও সমান কত হয়ে যাবে একশো আশি মাইনাস নব্বই মাইনাস চুয়াল্লিশ কারণ এই মানগুলো আমরা বসিয়ে দিলাম সাইড নোট দিলাম এক এবং দুই নম্বরের সাহায্যে পাচ্ছি তাহলে অ্যাঙ্গেল বি টি ও সমান ছেচল্লিশ ডিগ্রি তাই অ্যাঙ্গেলে বি টি এ সমানও হয়ে যাবে ছেচল্লিশ ডিগ্রি অতএব নিজেও বি টি এ ক
দেখো গোলকটির ব্যাসার্ধ আর একক যদি ধরা হয় তাহলে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল ফোর পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক হয়ে যাবে এবার তার ব্যাসার্ধ যখন আমরা ফিফটি পার্সেন্ট হ্রাস করব অর্থাৎ ব্যাসার্ধ ছিল আর একক আর এর ফিফটি পার্সেন্ট মানে আর ইন্টু পঞ্চাশ বাই একশো সেটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আর মাইনাস আর বাই টু একক হয়ে যাবে অর্থাৎ আর বাই টু একক হচ্ছে পরিবর্তিত গোলকটির ব্যাসার্ধ তাহলে পরিবর্তিত গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো ফোর পাই ব্যাসার্ধের হোল স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর পাই আর বাই টু এর হোল স্কোয়ার বর্গ একক তার মানে এটা হয়ে যাবে আর স্কোয়ার বাই ফোর ফোর পায়ের সঙ্গে গুণ হলে কাটাকাটি করলে পায় আর স্কোয়ার আসবে অর্থাৎ বক্রতলের ক্ষেত্রে ফল হ্রাস পেয়েছে কতটা আগে ছিল ফোর পায় আর স্কোয়ার এখন হয়েছে পায় আর স্কোয়ার অর্থাৎ থ্রি পায় আর স্কোয়ার বর্গ একক হ্রাস পেয়ে গেছে এবার গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রে ফল শতকরা কত হ্রাস পেয়েছে সেটা জানতে চেয়েছে সেই জন্য থ্রি পায় আর স্কোয়ার বাই প্রাথমিক যেটা বক্রতলের ক্ষেত্রফল ছিল অর্থাৎ ফোর পায় আর স্কোয়ার সেটা ভাগ হবে তার সঙ্গে হান্ড্রেড বর্গ একক গুণ করলে হচ্ছে কত দেখো দেখো পায় আর স্কোয়ারের সঙ্গে পায় আর স্কোয়ার কেটে যাবে তাহলে তিনের চার ইন্টু হান্ড্রেড করতে হবে দেখো চার পঁচিশ সঙ্গে একশো অর্থাৎ পঁচাত্তর বর্গ একক বা অ্যান্সারটাকে এইভাবে লিখতে পারো যে অতএব নির্ণেয় গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল পঁচাত্তর পার্সেন্ট হ্রাস পেয়েছে এখানে যদি পার্সেন্টাইল সাইন দাও তাহলে কিন্তু এখানে তোমরা বর্গ একক লিখতে পারবে না দেখো যদি তোমরা শতকরা লেখো তাহলে এখানে বর্গ একক লিখবে আর যদি তোমরা পার্সেন্টাইল সাইন দিতে চাও তাহলে এখানে শতকরা লিখবে না এখানে শুধুমাত্র লিখবে যে গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল পঞ্চাশ পার্সেন্ট হ্রাস পেয়েছে যে কোনো একভাবে অ্যান্সারটা তোমরা লিখতে পারো দেখে নাও এরপর আরেকটি কোয়েশ্চেন রয়েছে দুয়ের দাগের চার অর্থাৎ এই ভিডিও সেটা লাস্ট কোয়েশ্চেন দেখো দুয়ের দাগের চার এখানে বলেছে একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর পার্শ্বতরের ক্ষেত্রফল ভূমির ক্ষেত্রফলের রুট টেন গুণ তাহলে শঙ্কুটির উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে দেখো প্রথমে শঙ্কুটির ভূমিতলের ব্যাসার্ধ আর একক ধরে নিচ্ছি উচ্চতা এইচ একক ধরে নিচ্ছি এবং তীর্যক উচ্চতা এল একক ধরে নিচ্ছি তাহলে তার পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পাই আর এল ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে রুট টেন ইন্টু পাই আর স্কোয়ার তাহলে এল সমান হয়ে যাচ্ছে রুট টেন ইন্টু আর তাহলে এল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টেন আর স্কোয়ার আসবে অর্থাৎ উভয় পক্ষে যদি বর্গ করা হয় তাহলে দেখো এখানে রুট টেনের হোল স্কোয়ার মানে টেন আসবে আর এর হোল স্কোয়ার করলে আর স্কোয়ার আসবে এল এর হোল স্কোয়ার করলে এল স্কোয়ার আসবে দেখো এল স্কোয়ার মানে আবার আমরা জানি এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার অর্থাৎ তীর্যক উচ্চতার বর্গ সমান হয়ে যায় উচ্চতার বর্গ প্লাস ভূমির ব্যাসার্ধের বর্গ তাহলে এখানে এইচ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে দেখো নাইন আর স্কোয়ার এখন এইচ স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আমরা নাইন বাই ওয়ান লিখতে পারবো দেখো এইচ বাই আর এর হোল স্কোয়ার সমান থ্রি বাই ওয়ানের হোল স্কোয়ার হবে তাহলে এইচ বাই আর ইকুয়ালস টু হবে থ্রি বাই ওয়ান কারণ উভয় পক্ষের আমরা বর্গমূল করে দিয়েছি এবার আমরা ভগ্নাংশ থেকে অনুপাত আকারে লিখে নেব অর্থাৎ এইচ ইস টু আর ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে থ্রি ইস টু ওয়ান তাই সংকটের উচ্চতা এবং ব্যাসার্থে তৈরির অনুপাত হচ্ছে থ্রি ইস টু ওয়ান এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের বারো নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে টেক্সট বুকের সেকেন্ড সেভেন্টিফাইভ চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সমস্ত সলিউশন দেওয়া রয়েছে সেগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো ধন্যবাদ